¿Te has puesto a pensar en el trabuco de equipo que se armaría si los países de Centroamérica unieran fuerzas para competir en el mundo del fútbol? El día de hoy, el gato futbolero se dio a la tarea de buscar a 11 de los mejores y más reconocidos futbolistas centroamericanos de la historia y juntarlos en una sola cancha. Al final del video quedará a tu discreción si piensas que la fusión de futbolistas entre estas naciones detonaría en potencia mundial. Para este equipo usemos un 4-3-3 y empecemos como siempre con la portería. Keylor Navas Una de las tantas leyes no escritas en el fútbol es que para que un equipo llegue a trascender tiene que tener sí o sí un buen arquero. Considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística como el mejor portero en la historia, no solo de Centroamérica, sino que de toda el área de CONCACAF. Si me pongo a desmenuzar sus títulos, no acabaría hoy. Pero entre sus más destacados se encuentran tres Champions, cuatro Mundialitos y tres Supercopas de España con el Real Madrid. Además de haber sido multicampeón con el Saprissa, Keylor Navas es el que nos abre las puertas de este tremendo equipazo. Defensores centrales Felipe Baloy uno de los referentes del fútbol panameño y capitán de su selección por muchos años, su presencia física y su gran juego aéreo fueron algunas de sus más grandes cualidades. Es recordado por ser el autor del primer gol de Panamá en una Copa del Mundo durante el Mundial de Rusia en el 2018, mundial en el cual la selección panameña hizo su debut histórico en dicha competición. Ganador de varios títulos de liga en México con Santos y Monterrey, Felipe Baloy es uno de los dos zagueros centrales elegidos para defender este equipo hoy. Giancarlo González Un maestro en el timing para marcar. Su gran velocidad y su excelente juego aéreo lo llevaron a formar parte de la saga defensiva de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014. Mundial donde los ticos recibieron un solo gol en el tiempo regular durante todos los partidos del torneo. Teniendo como rivales a Uruguay, Italia, Inglaterra, Grecia y Holanda. Multicampeón en su país con el alajuelense, Giancarlo González sería para mí la pareja perfecta para el Pipe Baloy. Defensores laterales Emilio Izaguirre Sus constantes recorridos a la ofensiva y su gran precisión para mandar centros lo convirtieron en un histórico del Celtic de Escocia, club donde ganó 12 trofeos, los cuales incluyen 7 ligas, 3 Scottish Cups y 4 Scottish League Cups. Defensor de la selección de Honduras en más de 100 partidos, Emilio Arturo Izaguirre es nuestro lateral izquierdo. Minor Figueroa Se destaca más que nada por su versatilidad en la defensa. Se puede desempeñar de igual manera de lateral o de central. A lo largo de su carrera ha sido reconocido por su fortaleza física y su gran capacidad para contribuir en jugadas ofensivas a través de tiros de larga distancia. Es el jugador que más veces defendió la casaca hondureña y uno de los que más partidos ha jugado con su selección en todo el mundo. Ganador de la FA Cup en Inglaterra con el Wigan Athletic, Minor Figueroa tiene un puesto asegurado en este once histórico. Mediocampistas Gilberto Yearwood, recordado por ser un líder dentro del rectángulo verde, su toque fino y su elegancia con el balón lo llevaron a ser considerado por muchos como el mejor jugador hondureño de la historia. El vikingo formó parte de la selección que jugó el Mundial de España 82 y en 1998 fue seleccionado como uno de los 11 jugadores que formaron parte del equipo del siglo de la CONCACAF. Gilberto Yearwood es una pieza importantísima de la trinidad en el medio campo de este equipo. Brian Ruiz Defendió el escudo de Costa Rica en más de 140 partidos. Su desequilibrio al ataque, su excelente control de balón y ese gran disparo de media distancia fueron sus más grandes armas dentro del terreno de juego. Capitán y líder de aquella selección tica que hizo historia en el Mundial de Brasil 2014, Brian Ruiz es un jugador que cualquier equipo quisiera tener en su media cancha. ¡Vamos, Eve! ¡Viene Junior! ¡El centro frente al arco! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Entró, no entró! ¡Golazo! 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 
Mágico González. Sus habilidades al manejar el balón eran increíbles, casi llegaban al punto de parecer trucos de magia, de hecho fue así como se ganó su apodo. Mientras que la mayoría de los futbolistas en su época se enfocaban en la velocidad y la fuerza física, el talento del mágico recaía más en su creatividad y su gran habilidad técnica. Dejó una huella imborrable en el Cádiz de España, donde jugó más de 190 partidos y anotó 57 goles. Fue elogiado por el mismísimo Diego Armando Maradona como uno de los mejores futbolistas que él tuvo la dicha de ver. Ganador de cinco ligas y una conca champions con el Deportivo FAS del Salvador, Jorge Alberto González Varillas es indiscutiblemente el encargado de mover los hilos en la media cancha de este once histórico. Delanteros Carlos el Pescadito Ruiz su gran habilidad para desmarcarse dentro del área y su definición letal lo llevaron a ser el máximo romperredes de la selección de Guatemala. Ostenta el récord de más anotaciones a nivel mundial en eliminatorias mundialistas con 39 goles. Lo persiguen de cerca Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pero hasta la fecha en que grabo este video, el guatemalteco sigue sin poder ser alcanzado. Multicampeón en su país con el municipal, y campeón de la MLS y la Open Cup con el Galaxy y el DC United, el Pescadito Ruiz es uno de los tres puntas elegidos para comandar el ataque de este equipo. Julio César de Valdés. Gracias a su gran velocidad y sus potentes remates de cabeza, el delantero panameño se convirtió en el máximo goleador en la historia del Málaga de España. También destacó de gran manera en el Real Oviedo y el PSG de Francia, Deli Valdés es indiscutiblemente el mejor futbolista en la historia del país canalero. Desafortunadamente nunca pudo brillar de igual manera con su selección y su máximo logro portando la casaca nacional fue el subcampeonato obtenido en la Copa Oro del 2005 cuando cayeron 3 por 1 en la final ante Estados Unidos. Luis Alberto Blanco ¡Tiró! ¡Fuera! ¡Lo voló Blanco! Paulo Guanchope el pionero del fútbol tico en Inglaterra, jugó para el Derby County, West Ham y Manchester City. Su increíble físico le permitía competir de tú a tú contra cualquier defensor que se le pusiera enfrente. Máximo goleador costarricense en las justas mundialistas con un total de tres goles. El primero se lo hizo a Brasil en el 2002, mundial en el que se coronarían campeones del mundo. Los otros dos se los clavó a domicilio a la selección alemana en el mundial del 2006. Paulo César Guanchope Watson, un auténtico depredador del área y la última pieza que le hacía falta a este tremendo equipazo. de la tarde con 54 minutos. El Azteca perdía algo que históricamente había cuidado con recelo. Juntar este equipo en su más alto nivel, en una misma cancha, es algo que nunca va a ocurrir. Pero créeme cuando te digo que un equipo como este no solo clasificaría caminando a la Copa del Mundo, sino que una vez estando en ella, sería un rival de mucho cuidado para las grandes potencias mundiales. Déjame en los comentarios quién sobra y quién falta en este once histórico. Por favor no olvides suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Con eso me ayudarías muchísimo para seguir creando contenido para ti. Recuerda que aquí tú eres la voz, crack. Échale ganas a la vida como le echas ganas en la cancha. Hasta luego.